Les intellectuels, écrivait Jean Dubuffet dans son essai Asphyxiant de culture, se recrutent dans les rangs de la caste dominante ou de ceux qui aspirent à s'y insérer. Molière dîne avec le roi, l'artiste est invité chez les duchesses comme l'abbé. Je me demande dans quelle proportion s'abaisserait le nombre des artistes si cette prérogative se voyait supprimée. Toute la vie de Jean Dubuffet est ainsi une suite savante de paradoxes et d'ambiguïtés. Né dans une famille aisée, il enviait Gaston Chessac, le fils du cordonnier, mais ne put jamais se résoudre à renoncer aux facilités liées à sa propre fortune, vomissant les intellectuels et leur exhibitionnisme, il a fini par devenir l'un des plus visibles d'entre eux. Dubuffet avait d'ailleurs abordé tous les domaines de prédilection des intellectuels, se cherchant successivement dans la peinture, la littérature, les langues et la musique, mais je ne crois pas qu'il se soit essayé à l'art délicat de la cordonnerie. Ses premiers essais en peinture s'étant révélés peu concluants, il se résolut à entrer dans l'affaire paternelle avant de fonder un commerce de vin en gros. Le démon de l'art revint heureusement frapper à sa porte sous les traits jolis de sa muse Lily, qu'il se mit à peindre sans discontinuer et dans des styles variés comme vous pouvez en juger. Enfin, malgré ses difficultés à se trouver, Dubuffet décida de se consacrer entièrement à son art et bien lui en prit. Car à partir de cette décision, sa production plastique va s'organiser en aller-retour incessant et florissant avec les questions qu'il se pose et qu'il couche par écrit. Si la remarquable série des rues de Paris est encore éloignée de sa définition de l'art brut, il y affiche haut et fort son désir de se tenir à l'écart des écoles, des chapelles et des courants d'art. C'est ensuite la série des hautes pattes, Mirobolus, Macadam et compagnie, avec des visages convulsés émergeant d'un magma de peinture, de sable et de goudron. Du passé faisons table rase, tel semble être le leitmotiv de Jean Dubuffet, et la parution de son essai « Prospectus aux amateurs en tout genre » entérine son effort de déconstruction de la culture. Dubuffet y brocarde violemment la tradition picturale, la culture occidentale et au-delà les écoles d'art, prônant la spontanéité du geste, l'illogisme, le hasard, la maladresse ou l'erreur, au bout du compte un vigoureux corps à corps, avec la matière. Comme il y revendique une sorte de primitivisme sauvage qu'il théorisera sous l'appellation d'art brut. Jean Dubuffet a en effet commencé à rassembler les œuvres de détenus, de marginaux, de malades mentaux, de médiums et d'illettrés qui tous présentent l'avantage d'être rigoureusement dénués de culture. En 1948, avec André Breton, Jean Paulan et Michel Tapier, il fonde la compagnie de l'art brut voué à l'étude et à la diffusion de l'art involontaire, sans culture ni tradition. Dubuffet va ensuite multiplier les séries, sol et terrain, paysage du mental, jusqu'aux fameux tableaux d'assemblage pour lesquels il met au point une technique originale à base de morceaux de toile préalablement peints et découpés, entraînant une sorte de chantier permanent, l'œuvre n'étant ni prédéfinie ni jamais achevée. Imaginez un chemin mal entretenu, dans la campagne ou en forêt, qui subirait les assauts du temps, et vous avez ce qui provoque ivresse et jubilation chez Dubuffet. Puis ce sera le cycle de l'ourloupe, curieux personnage à la fois cocasse, énervé et anxieux, qui va l'occuper pendant plus de dix ans. Je ne crois pas beaucoup aux lois en matière de création d'art, écrivait Jean Dubuffet dans Prospectus. Tout énoncé de loi me donne aussitôt envie de l'enfreindre. Je ne crois pas non plus aux écoles, je ne crois pas que tel système soit bon ou mauvais. Tout système est suspect, voilà ce que je crois. Et je m'intéresse peu à ce que font les autres peintres. C'est de peindre que j'ai la manie, pas de regarder des peintures faites par les autres. Ça se comprend tout seul. Le nageur, il aime à nager. Pas à regarder nager les autres.